Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Payyanu Rural Bank. Vishwasideyude. Sevanathinde yerubathu varshangal. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. Riyadh Mall, Payyanur Mawila Paints, near Telephone Exchange, Pallingadu Road, Pilatara Contact 0497-800-790 Mobile 9633-005085 Sri Lakshmi Silks, KSRTC Shopping Complex, Perimba, Payyanur One Janadhi Yadu Vishwasam, Janadha Pal, Tikachum, Pudumay Yodai എല്ലാവർക്കും രാജേഷ് കറി പൗഡറിന്റെ വിഷു ആശംസകൾ കേരള സർക്കാർ അംഗീകൃത കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ പയ്യന്നൂർ ഏവർക്കും കല്ലറക്കൽ ഗോൾപാക്കിന്റെ വിഷു ആശംസകൾ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം പെരുമ്പ താഴത്തുവയൽ തോട് മാലിന്യം നിറഞ്ഞും സംരക്ഷണമില്ലാതെയും നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ വർഷങ്ങളായി തോട് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വർഷങ്ങളായി കുട്ടികൾ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചന്ദനമരം മോഷണം പോയതായി പരാതി കടന്നപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ചന്ദനമരമാണ് മോഷണം പോയത് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ചെങ്കൽ ശില്പകലയിൽ സ്വന്തം ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തി കരിവെള്ളൂർ മണക്കാട്ടെ പത്മനാഭൻ മണിയാണി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള പത്മനാഭൻ മണിയാണി നിരവധി അവാർഡുകൾക്കും അംഗീകാരങ്ങൾക്കും അർഹനായിട്ടുണ്ട് തെയ്യക്കോളങ്ങളുടെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ് കണ്ണപുരം ചൈന ക്ലൈക്ക് സമീപത്തെ ശ്രീദീപ് എന്ന പതിനൊന്നുകാരൻ പത്തുമണിപ്പൂക്കളുടെ അപൂർവ ശേഖരവുമായി എട്ടാം തരക്കാരി ചെറുപ്പുഴ തവളക്കുണ്ടിലെ സരയു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിലധികം പത്തുമണിപ്പൂക്കളുടെ ശേഖരമാണ് സരയുവിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ നഗരഹൃദയത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതാണ് പെരുമ്പ താഴത്ത് വയൽത്തോട് എന്നാൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞും സംരക്ഷണമില്ലാതെയും തോട് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് വർഷങ്ങളായി തോട് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലാതെ അവ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് സത്യം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിനരികിലൂടെ താഴത്ത് വയൽ വഴി പെരുമ്പ പുഴയിലേക്കാണ് തോടിന്റെ ഒഴുക്ക് എല്ലായിടത്തും വെള്ളത്തിന്റെ നിറം തന്നെ തോടിന്റെ ദുരവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമൊഴുകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കടുത്ത നിറത്തിൽ കലങ്ങിയാണ് തോടുള്ളത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നുമുണ്ട് കക്കൂസ് മാലിന്യവും നഗരത്തിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവും ഉൾപ്പെടെ തള്ളുന്നത് ഈ തോട്ടിലാണ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന് സമീപത്തുള്ള ഭാഗത്താണ് ആളുകൾ മാലിന്യം തള്ളാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാത്രിയുടെ മറവിൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും മാലിന്യം തള്ളാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാരണം കൊതുക് ശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പരിസരവാസികൾ ഒപ്പം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഇനിഞ്ഞാനൊഴുകട്ടെ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ തോട് ശുചീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പഴയ നിലയിലെത്തി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സമീപം വരെ മാത്രമാണ് തോടിന്റെ വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരത്തോട് പോകുന്ന ഈ തോട് കഴിഞ്ഞ മുനിസിപ്പൽ ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ 
പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ തോടിനെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ആ തോടിൻ്റെ സ്ഥിതി ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യന്തം ദയനീയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുകളുടെയും പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും പയ്യന്നൂരിലത്തെ ഒരു കേന്ദ്രമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭക്ക് തൊട്ടുള്ള തോട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാധികാരികൾ കിടന്നുറങ്ങിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഓഫീസിൽ വന്ന് വൈകുന്നേരം പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പെരുമാറുന്നത് അവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു തീരുമാനമില്ലേ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിസരങ്ങൾ ശുചിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നഗരസഭ വലിയ വീഴ്ചയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തോട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര ജാഗ്രത വന്നില്ലെങ്കിൽ പയ്യന്നൂർ വലിയൊരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഭീഷണിയിലാകും എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അടിയന്തരമായി പയ്യന്നൂരിലെ പെരുമ്പത്തോട് ശുചീകരിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊഴുക്കും അതിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കുവാൻ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാധികാരികൾ തയ്യാറാകണം തോട് നവീകരണത്തിന് മിക്ക ബജറ്റുകളിലും തുക വകയിരുത്താറുണ്ടെങ്കിലും മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് ഇതുവരെയായും ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സ്കൂളിലെ ചന്ദനമരം മോഷണം പോയതായി പരാതി കടന്നപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ചന്ദനമരമാണ് മോഷണം പോയത് പരിഹാരം പോലീസ് പരാതി നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് കടന്നപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ചന്ദനമരം മോഷണം പോയത് സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ റോഡിന് സമീപത്തായിരുന്നു ചന്ദനമരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് വർഷങ്ങളായി കുട്ടികൾ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചന്ദനമരം മോഷണം പോയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സങ്കടകരമായി സ്കൂൾ അച്ഛൻ പി പങ്കജാക്ഷി പരിഹാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇതാണ് ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയ മരം ഇന്നലെ രാത്രി നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അത് കുട്ടികൾ തന്നെ വെള്ളമൊഴിച്ച് അവർ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ സ്വന്തം മരമാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ചന്ദനമരാണ് ഏതോ ദുഷ്ടശക്തികൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്നലെ രാത്രി മോഷണം ചെയ്തത് അതിൽ നമ്മുടെ പി ടി ഐയും നാട്ടുകാരും സ്കൂൾ അധികൃതരും എല്ലാവരും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ചെങ്കൽ ശില്പകലയിൽ സ്വന്തം ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് കരിവെള്ളൂർ മണക്കാട്ടെ പത്മനാഭൻ മണിയാണി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള പത്മനാഭൻ മണിയാണി നിരവധി അവാർഡുകൾക്കും അംഗീകാരങ്ങൾക്കും അർഹനായിട്ടുണ്ട് ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രതിഭ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അതിൽ പരാജയമാണ് പത്മനാഭൻ മണിയാണിയുടെ കാര്യവും മറിച്ചല്ല ഇദ്ദേഹം തന്റെ മേഖലയിൽ വിജയിച്ചതിന്റെ തെളിവാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഫോക്ലോർ അവാർഡ് അമൃതമയ ആനന്ദപുരി മാതൃസ്വാമി ശില്പിരത്നം പുരസ്കാരം ഇങ്ങനെ നേടുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ചെങ്കൽ ശില്പവേലകൾ ശില്പശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം കമനീയമായി പണിയുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് പത്മനാഭൻ മണിയാണി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പരം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലും വിദഗ്ധനാണ് പത്മനാഭൻ മണിയാണി വാസ്തുവിദ്യയിൽ ഇന്ന് ഈ സാഹിത്യകൃതി എൻ്റെ ഉന്ന ഉന്ന വിടുന്നവർ തായ്നീ ഒറ്റകൃതത്തിൽ മുഖ്യ പുരോഹിതനായ ശ്രീ ഒ പി കണനാശാരി അദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം പിന്നെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അന്ന് പട്ടുംപാളയും തരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിന്നെ വിദ്യകളും കാര്യങ്ങളും മാത്രം സംബന്ധിച്ചും ക്ഷേത്രവും മാത്രം കൂടി പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ പിന്നെ ആരോഗ്യം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് വന്ന അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചെന്ന വിധത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇന്നും നമ്മൾ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നത് പിന്നെ തായ്നേരി ഒറ്റപ്പുര തറവാട്ടിലെ ഗുരുകുലത്തിൽ കണ്ണനാചാര്യയുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചത് താൻ കൈവച്ച കലയിലെല്ലാം സ്വന്തം പാഠവും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പത്മനാഭൻ മണിയാണിയെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന പ്രധാന വസ്തുത കെ പത്മിനിയാണ് ഭാര്യ നീതു പത്മ നിതീഷ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എക്കണോമിക്സ് ബാച്ചിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഒരുമ ഒത്തൊരുമ കാനായി യമുന തീരം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു
ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നീട് അധ്യാപകരുമായ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർമാരായ പരിപാടിയിൽ കെ ടി വി ദിവാകരൻ പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞമ്പൂ പ്രൊഫസർ സത്യനാഥൻ പ്രൊഫസർ പി വി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരെ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര രാവിലെ പത്ത് മണിയായ എന്നറിയിച്ച് മുറ്റത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തുന്ന ടേബിൾ റോസ് എന്ന പത്തു മണി പൂക്കളുടെ അപൂർവ ശേഖരവുമായി എട്ടാം തരക്കാരി ചെറുപുഴ തവളക്കുണ്ടിലെ സരയു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിലധികം പത്ത് മണി പൂക്കളുടെ ശേഖരമാണ് സരയുവിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ചെടികളോടുള്ള താൽപ്പര്യം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് സരയു തന്റെ പത്തുമണിപ്പൂ കൃഷി എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗം കൂടിയാണിത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിലധികം പത്തുമണിപ്പൂക്കളുടെ ശേഖരമാണ് സരയുവിന് സ്വന്തമായുള്ളത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ തന്നെ പഴയ പാത്രങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളിലുമാണ് സരയു തന്റെ പൂക്കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ഇനങ്ങളും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചെടികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തും സരയു പത്തുമണി ചെടിയുടെ ശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സരയുവിന്റെ തോട്ടം കാണാനും ചെടികൾ വാങ്ങാനുമായി നിരവധി ആളുകൾ ഈ കൊച്ചുമുടുക്കിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് ചെടികൾ വിൽപ്പന നടത്തി കുടുംബം നോക്കാനുള്ള ചെറിയ വരുമാനം സരയു ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വാങ്ങിയതാണ് ആദ്യം അത് പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വിൽക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് തൊണ്ണൂറിലധികം കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിപ്പം വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വാങ്ങുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് വെച്ചൊരു വരുമാനം നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തിലധികം കളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പൈസ കൊടുത്തും കൊടുക്കാതെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് വാങ്ങുന്നതും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടും വാങ്ങുന്നത് ആയിരത്തിലധികം കളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വളപ്രയോഗം ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആവശ്യക്കാർ വന്നാൽ വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള ചെടികളും സരയു സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെടികൾ ചട്ടിയിലാക്കി ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുമുണ്ട് ചെറുപുഴ തവളക്കുണ്ടിലെ കോളങ്കട സന്തോഷിന്റെ മകളാണ് സരയു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കൊട്ടത്തലച്ചിമലയിൽ വിശ്വാസ തീർത്ഥാടനവും പുതുഞ്ഞായർ ആചരണവും നടന്നു ആചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിശ്വാസികൾ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു മലബാറിന്റെ മലയാറ്റൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊട്ടത്തലച്ചിമലയിൽ അറുപത്തിനാലാമത് വിശ്വാസ തീർത്ഥാടനവും പുതുഞ്ഞായ ആചരണവും നടന്നു ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് ആനക്കുഴിയിൽ നിന്നും കുരിശിന്റെ വഴിയോടെയാണ് വിശ്വാസ തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് മലമുകളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന നടന്നു ഫാദർ മൈക്കിൾ മഞ്ഞക്കുനൽ ഫാദർ പയസരീക്കാട്ട് ഫാദർ ഷിനു കാനച്ചിക്കുഴി ഫാദർ തോമസ് ചക്കിട്ടമുറിയിൽ എന്നിവർ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചൂരപ്പടവ് ഹോളിക്രോസ് ദേവാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൊട്ടത്തലച്ചിമലയിൽ വിശ്വാസ തീർത്ഥാടനവും പുതുഞ്ഞായ ആചരണവും നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച് അംഗീകാരം നേടിയവരെ കുഞ്ഞുമംഗലം തൃപ്പാണിക്കര ക്ഷേത്രം സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരിച്ചു കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ആദരിക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടേതായ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കുകയും കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെയും ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെയും അവാർഡുകൾക്ക് അർഹരാവുകയും ചെയ്ത തൃപ്പാണിക്കര ബാലകൃഷ്ണൻ മേലാശാരി പി പത്മനാഭൻ നമ്പ്യാർ ചിത്രൻ കുഞ്ഞുമംഗലം ടി വി രാജേന്ദ്രൻ സജീവ് പെരുവണ്ണാൻ എന്നിവരെയാണ് കുഞ്ഞുമംഗലം ശ്രീ തൃപ്പാണിക്കര ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ആദരിക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു 
ഒരു കല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമമായ കുഞ്ഞിമംഗലം ഓട്ടന്തുള്ളലും കഥകളിയും സംഗീത നാടകവും എന്ന് വേണ്ട കോൽക്കളി അതുപോലെ പൂരക്കളി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എം പി തിലകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി അർജുനൻ യു മോഹനൻ ടി ജനാർദ്ദനൻ ടി എം ജി നമ്പ്യാർ ചാമണ്ടി അമ്പു പി സത്യൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ഇരുണാവ് യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി പാപ്പിനിശ്ശേരി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് അഖില കേരള വെറ്ററൻ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുണാവ് യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി പാപ്പിനിശ്ശേരി എൻ ടി എൽ ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് അഖില കേരള വെറ്ററൻസ് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കെ കണ്ണപുരം ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷനായി കെ രവി മുഹമ്മദ് അലി പള്ളിക്കര തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ വാഹനാപകടം രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് ചെറുക്കുന്ന് പുന്നച്ചേരിയിലാണ് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ വാഹനാപകടം ഉണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തലപ്പാടിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കെ എ ഇരുപത് സി അമ്പത്താറ് ഇന്നോവ കാറും മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് നിന്നും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടി എൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ചരക്ക് ലോറിയുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇന്നോവ കാറിലെ ഡ്രൈവർമാരായ കാസർഗോഡ് തലപ്പാടി സ്വദേശികളായ നാഗരാജ് ധൻരാജ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റവരെ കണ്ണപുരം പോലീസ് ചെറുകുന്നിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ് കണ്ണപുരം ചൈന ക്ലേക്ക് സമീപത്തെ ശ്രീദീപ് എന്ന പതിനൊന്നുകാരൻ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് തെയ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയനായി കഴിഞ്ഞു ശ്രീദീപ് ചിത്രം വര ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏതൊരു തെയ്യത്തെയും ശ്രീദീപ് വരച്ചുണ്ടാക്കും ക്ലേ മോഡലിംഗ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞു ശില്പവും ഭംഗിയായി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ അലസതയകറ്റാനാണ് ചിത്രം വര തുടങ്ങിയതെങ്കിലും നാട്ടിലെ മിക്ക തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെ ശേഖരം ശ്രീദീപിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തയ്യൽ തൊഴിലാളിയായ വി സി സീമയുടെയും കൂക്കാനം സുരേഷിന്റെയും മകനാണ് ചെറുകുന്ന് ജി ബി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഈ മിടുക്കൻ പിന്നെ തെയ്യത്തിനെ കണ്ടപാടനില്ലാക്കും പിന്നെ കുറച്ച് യൂട്യൂബിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് തെയ്യത്തിനെ ഇതാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാർബോർഡ് തെയ്യത്തിനാണെങ്കിൽ വരച്ചിട്ട് മുറിച്ചൊട്ടിക്കുക കളിമണ്ണിനാണെങ്കിൽ പെയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഫേബ്രിക് പെയിന്റ് എല്ലാം കൊടുക്കല് ക്രയോൺസ് മാർക്കർ സ്കെച്ച് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിറം പകരുന്നത് സഹോദരി ശ്രേയയും സഹോദരി ശ്രേയയും ശ്രീദീപിനൊപ്പം ചിത്രം വരക്കാറുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഇതിനകം പേരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളൂർ ആലിൻകേയിലെ മെഡികെയറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു വെള്ളൂർ ആലൻകീഴിലെ മെഡിക്കെയറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കാഴ്ച പരിശോധന എല്ലുകളുടെ ബലപരിശോധന ടെസ്റ്റായ ബി എം ഡി രക്തക്കുറവ് അറിയാനുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് ബി പി ഷുഗർ തുടങ്ങിയ പത്തോളം രോഗങ്ങളുടെ പരിശോധനയാണ് സൌജന്യമായി നടത്തിയത് ഒരു ആരോഗ്യ ക്യാമ്പാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള നേത്രപരിശോധന ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും സൗജന്യമായിരുന്നു നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പെരുമ്പാ തായത്തുവയൽ തോട് മാലിന്യം നിറഞ്ഞും സംരക്ഷണമില്ലാതെയും നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ വർഷങ്ങളായി തോട് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വർഷങ്ങളായി കുട്ടികൾ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചന്ദനമരം മോഷണം പോയതായി പരാതി കടന്നപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ചന്ദനമരമാണ് മോഷണം പോയത് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി
ചെങ്കൽ ശില്പകലയിൽ സ്വന്തം ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തി കരിവെള്ളൂർ മണക്കാട്ടെ പത്മനാഭൻ മണിയാണി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള പത്മനാഭൻ മണിയാണി നിരവധി അവാർഡുകൾക്കും അംഗീകാരങ്ങൾക്കും അർഹനായിട്ടുണ്ട് തെയ്യക്കോളങ്ങളുടെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ് കണ്ണപുരം ചൈന ക്ലൈക്ക് സമീപത്തെ ശ്രീദീപ് എന്ന പതിനൊന്നുകാരൻ പത്തുമണിപ്പൂക്കളുടെ അപൂർവ ശേഖരവുമായി എട്ടാം തരക്കാരി ചെറുപ്പുഴ തവളക്കുണ്ടിലെ സരയു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിലധികം പത്തുമണിപ്പൂക്കളുടെ ശേഖരമാണ് സരയുവിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് അവർ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം